അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ആസാർ ടിവിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നിട്ട വഴിത്താരകളെ ധന്യമാക്കി ഞങ്ങൾ മഞ്ഞച്ചെടികളുടെ മരതക ഭംഗിയിലൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആസാറുകൾ തേടി യാത്ര തുടരുകയാണ് അൽഹാത്തിലൂടെയാണിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് രാത്രി സഞ്ചാരം നയനാനന്ദകരമാണ് വാഹനം കുന്നുകയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും നഗരങ്ങളും പാനൂസ് വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു വെച്ചതുപോലെ പ്രഭാപൂരം തീർക്കുന്നു സൗദിയിൽ മാസപ്പിറവി ദർശിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണിത് പ്രതീകാത്മകമായി ഹിലാൽ ഹമർ ബദർ എന്നീ രൂപങ്ങൾ മലയുടെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ ചന്ദ്രനാണെന്ന് ദൂരത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും തോന്നുകയുള്ളൂ നാട്ടിലെ കാപ്പാട് കടപ്പുറം പോലെ പ്രസിദ്ധമാണ് അൽഹാത്ത് ചരിത്രമുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാദിഖ് അൽഹാത്ത് സുൽഫി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ വഴിയിലാണെങ്കിലും അവയെ നമ്മൾ മറ്റു എപ്പിസോഡുകൾക്കായി നീക്കിവെച്ച് നേരെ ബുറൈതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള അൽഖസുയും പ്രവിശ്യ സൗദിയുടെ ഉത്തരഭാഗത്ത് മധ്യ ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരു നദിക്കരകളിലെ അഥവാ ടൈഗ്രീസ് യൂഫ്രട്ടീസ് തീരങ്ങളിലെ തീർത്ഥാടകർക്ക് അൽ ഖസീം ഒരിടത്താവളമായിരുന്നു മരുക്കാടുകൾ താണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ മേക്കാത്ത് റാത്തു ഇറക്ക ഈ ഖസീം വഴിത്താര പിന്നിട്ട് പോകുന്നവരായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ മേക്കാത്ത് കാലയവനിക്കുള്ളിൽ വിസ്മൃതമായി പോയി അറബ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണണമെങ്കിൽ അൽ ഖസീമിൽ തന്നെ വരണം ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളും സൗദിയിലെ മറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്രവിശ്യകളിലെ ഇതര നഗരങ്ങളും പെട്രോ ഡോളറിൻ്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ വൈദേശിക സംസ്കാരങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിലായി മാറുമ്പോൾ അറബ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നു അൽ ഖസീം പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്വദേശികൾ ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നു ആകെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളാണ് അൽ ഖസീം പ്രവിശ്യയിലുള്ളത് ഓരോ നഗരവും പൗരാണികതയുടെ പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുകയും സാംസ്കാരിക ഗരിമ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൗദി സാനുക്കളുടെ മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വലുപ്പം വരുന്ന ഈ അറേബ്യൻ ഭൂമികയുടെ തലസ്ഥാന നഗരി ബുറൈതയാണ് ബുറൈതയുടെ സ്ഥലനാമ കഥകളിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം നടത്തിയാൽ ബുറൈതയുടെ നാമീകരണ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് വീക്ഷണ വൈജാത്യങ്ങൾ കാണാനാവും തണുപ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബർദിൽ നിന്നാണെന്നും പുതപ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബുർദയിൽ നിന്നാണെന്നുമൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി തോന്നിയത് ബുറൈദത്തുബുനിൽ ഹുസൈബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന സൊഹാബിയിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുന്ന ചരിത്രമാണ് ജക്കാത്ത് മുതലുകൾ സമാഹരിക്കാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിയോഗിച്ച ബുറൈദത്തുബുനിൽ ഹുസൈബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനായി ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ബിറു ബുറൈദ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി ബഗ്ദാദിൽ നിന്നും പേർഷയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഹജ്ജാവിശ്യാർത്ഥം തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നവർക്ക് ഈ കിണർ ഒരത്താണിയായി മാറി മണലാരണ്യത്തിലെ മരീചികകളിൽ മനമ്മടുത്ത് സവാരി ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരെ തഴുകി തണുപ്പിച്ച ഈ തണ്ണീർത്തടം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ബുറൈദത്തുബുൻ ഹുസൈബ് അലി അള്ളാഹുനു കുഴിച്ച കിണർ അഥവാ ബിറു ബുറൈദ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരായി പിന്നീട് പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തത്രേ ബുറൈദത്ത് മുൻ ഹുസൈബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന അസ്ലമി ഗോത്രക്കാരൻ നബിസല്ലാഹു അലഹു വസ്ലമയുടെ ഹിജറ വേളയിൽ കറാവുൽ ഖമാമിൽ വെച്ച് മുസ്ലിമായി ഇദ്ദേഹം നബിസല്ലാഹു അലഹു വസ്ല്ലമയുടെ കൂടെ പതിനാറ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹമാണ് നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമായ ഖബർ സിയാറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ഹദീഫ് നിവേദനം ചെയ്തത് അസ്സലാമു അലൈക്കും അഹല ദിയാരി മിനൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുസ്ലിമീൻ വ ഇന്ന ഇൻഷാ അല്ലാഹു ബിക്കും ലാഹിഖൂൻ അസ്അലുല്ലാഹ ലനാ വലകുമുൽ ആഫിയ എന്ന ഹദീസ് 
ഈ മഹാനായ സ്വഹാബിയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ബുറൈദയിലെ ആസാറുകൾ തിരയുന്ന ഏതൊരാളുടെയും മനോമുഖുരങ്ങളിൽ ആദ്യം ഉദയം കൊള്ളേണ്ടത് ബുറൈദ അറലി അള്ളാഹു അൻഹു തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇമ്രുൽ കൈസ് അൻതറത്ത് ബിനു ഷദ്ദാദ് സുഹൈറു ബിനു അബി സലമ ലബീദ് ബിനു റബിയ നാബി അബിയാനി തുടങ്ങി തമോയുഗത്തിലെ വിഖ്യാത കവികൾക്ക് ചാരുത പകർന്ന കാവ്യ സംസ്കൃതിയുടെ ഈറ്റിലമത്രേ ഹസീം കാബയുടെ ഭിത്തികളിൽ ചാർത്തപ്പെട്ട സപ്ത കവിതകളുടെ ഉടമകളിൽ പലർക്കും ജന്മം നൽകിയതും ഹസീമാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ദാഹസ് റബ്ര ബസൂസ് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതും ബുറൈദയുടെ മണൽ തരികൾ തന്നെ ബുറൈദ നഗര വീതികളിലൂടെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഞങ്ങൾ ആദ്യം തേടിയത് അൻതറയുടെ ജന്മഗേഹവും സാഹിത്യ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുകയും ചെയ്ത ഒഴിയൂനുൽ ജുവയാണ് ആ സ്ഥലം തേടി ബുറൈദ എയർപോർട്ട് വഴി നീങ്ങിയ ഞങ്ങൾ മുലൈദയിലെ ലവണ ഖനിയിലാണ് ആദ്യം എത്തിയത് സമുദ്ര സാന്നിധ്യമോ മറ്റു സ്രോതസ്സുകളോ ഇല്ലാതെ കണ്ണത്താ ദൂരം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ലവണ ശേഖരം പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി തന്നെയാണ് മദനുൽ മിൽ എന്ന സൈൻബോർഡുകൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഉപ്പ് തടാകം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു എവിടെയൊക്കെയോ വായിച്ചു പോയ പദമാണ് ഉപ്പ് തടാകം മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഉപ്പ് ജലസംഭരണി ഞങ്ങളിൽ കൗതുകം പടർത്തി ലവണ സമ്പന്നമായ വെള്ളം കൈക്കുമ്പിളിലിട്ടു രുചിച്ചു നോക്കി അസാമാന്യ ഉപ്പിക്കൽ അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുവാൻ പാകത്തിൽ കൂട്ടിവെച്ച ഉപ്പുചാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ ഉപ്പുവാറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലുള്ളവ കാണാം രാജസ്ഥാനിലെ സംഭാറിലുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പ് തടാകം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ളതാണ് ഈ തടാകം ഉപ്പു തടാകത്തോട് വിട ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് കവി അന്തറത്തുവിന് ശ്രദ്ധാദിൻ്റെ പ്രണയകാല ഓർമ്മകൾ തടം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒഴിയൂനുൽ ജുവയിലേക്കാണ് അന്തറയും പ്രാണപ്രേയസിയും കൂടി ഒളിച്ചിരുന്നതും ഓടിക്കളിച്ചിരുന്നതുമായ വലിയ പാറക്കല്ല് ഒരു കാവ്യശില്പം പോലെ കാലത്തോട് പലതും സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിംഹം വാപ്പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും പാറയുടെ മുൻഭാഗം കണ്ടാൽ സ്മാരകത്തിനു മുന്നിലായി രണ്ട് ചെറിയ പാറക്കല്ലുകൾ കാണാം ഇത് അന്തറയെയും പത്നിയെയും അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് നാട്ടിവെച്ച അടയാള കല്ലുകളാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നേരം നട്ടുച്ചയാണ് ജുമാക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കയറി 